இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து இன்ட்ரப்ஸ் அதாவது எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ்ல என்னென்ன இன்ட்ரப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜென்ரலாக இன்ட்ரப்ட்னா என்ன ஸோ இன்ட்ரப்டில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ்ல என்னென்ன இன்ட்ரப்ஸ் இருக்குன்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரப்ட்னா என்ன ஸோ இன்ட்ரப்ட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஸோ நாம் ஒரு ஒர்க் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ ஏதாவது வெளியிலேருந்து சம் டிஸ்டபன்ஸ் வருது ஸோ அப்போ என்ன அது நமக்கு வந்து ஒரு தடங்கள் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரப்ட் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ ஒரு ஒர்க்கை வந்து செய்கிறதுக்காக ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ அதை ரன் பண்ணிகிட்ருக்கும் போது ஸோ இன்பிட்டுவினில் வேறு ஏதோ சம் ஒர்க் அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணுது சம் ஏதாவது சம் இது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுதான் வந்து இன்ட்ரப்ட் ஸோ அந்த நார்மல் எக்ஸிபிஷன் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா தடைப்படுது ஸோ அதுதான் வந்து இன்ட்ரப்ட் ஸோ இன்ட்ரப்ட்னாவே வந்து ஒரு தடங்கள் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ இங்கே ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து ஒரு ஒரு ஒர்க்கை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஸோ தட் இஸ் மெயின் ப்ரோக்ராம் அதுதான் மெயின் ப்ரோக்ராம் ஸோ அதை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது எக்ஸ்டர்னலாக அதாவது இன்டர்னலாக கூட வரலாம் ஸோ இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் சிக்னல் ஏதாவது ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ அது என்ன சொல்லுதுன்னா ஸோ ரிக்வஸ்டிங் தி மைக்ரோ ப்ராசஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் கிட்டே வந்து கேட்குது ஸோ டு டூ சம் அதர் ஒர்க் அதாவது இந்த ஒர்க்கை செய்யுன்னு சொல்லிட்டு கேட்குது ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரப்ட் ஸோ இப்போ இந்த இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸ் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இன்ட்ரப்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ இந்த மெயின் ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து சடனாக வந்து கண்ட்ரோல் வந்து இன்ட்ரப் சர்வீஸ் ரூட்டின் சொல்லுவாங்க ஐஎஸ்ஆர்ன்றது இன்ட்ரப் சர்வீஸ் ரூட்டின் அதாவது இன்ட்ரப்ட்டுக்கான ப்ரோக்ராம் ஸோ அப்போ இந்த மெயின் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறதை விட்டுட்டு ஸோ எங்கே போகுதுன்னா இன்ட்ரப் சர்வீஸ் ரூட்டினை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்காக கண்ட்ரோல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பழையபடி வந்து ரன் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரப்ட் ரன் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் இது ஸோ இப்போ இதில் ஸோ டெஃபினேஷன் பாருங்கள் ஸோ சிக்னல்ஸ் சென்ட் பை தி எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் டு தி மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஸோ அதாவது வெளியிலேருந்து சம் டிவைஸ் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு வந்து சிக்னல் அனுப்புது அதுதான் வந்து இன்டர்ப் சிக்னல் ஸோ ரிக்வஸ்டிங் டு டூ சம் பர்டிகுலர் டாஸ்க் ஆர் ஒர்க் ஸோ அதுதான் வந்து இன்டர்ப்ட் ஸோ இந்த இன்டர்ப்ட் வந்து நான் எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ்னு போட்டிருக்கேன் எக்ஸ்டர்னல் டிவை எக்ஸ்டர்னலாகவும் வரலாம் அல்லது இன்டர்னலாகவும் வரலாம் ஸோ இது நம்ம டைப்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ இது இன்டர்ப்ஸ்னு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் இன்டர்ப்ட் மாஸ்கபிள் நான் மாஸ்கபிள் இன்டர்ப் வெக்டர் அண்ட் நான் வெக்டர் இன்டர்ப் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபோ சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட் ஸோ ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட்னா என்ன ஸோ ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸரில் இன்ட்ரப்ட் ஸ்பின் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சிக்னல் அதாவது இன்ட்ரப்ட் சிக்னல் வந்து அந்த பின் வழியாக மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த இன்ட்ரப்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து அங்கே எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ்ல ட்ராப் ஆர்எஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஐஎன்டிஆர் சொல்லிட்டு அஞ்சு இன்ட்ரப் பின்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வழியாக இன்ட்ரப் சிக்னல் வந்துச்சுன்னா அந்த இன்ட்ரப் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸோ த்ரூ ஸோ இன்ட்ரப் சிக்னல்ஸ் த்ரூ ஹார்ட்வேர் பின்ஸ் அதாவது இன்ட்ரப் பின்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப் இதை வந்து நம்ம என்ன ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்ட்ரப்ட் நம்ம சொல்லுவோம் எக்ஸ்டர்னல் இன்ட்ரப் ஸோ ஏன்னா வந்து இது வந்து வெளியில் பெரிஃபெரல் டிவைஸ் ஐஓ டிவைஸ் அல்லது பெரிஃபெரல் டிவைஸ்லேருந்து தான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ்லேருந்து தான் வரப்போகுது ஸோ அதனால் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்ட்ரப் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் அதாவது ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ அந்த நேரத்தில் இன்ட்ரப்ட் வந்துச்சுன்னா அதாவது வித் இன் தி மைக்ரோ ப்ராசஸர் வைல் எக்ஸிக்யூட்டிங் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப்
or delay. So next one is non-muscable interrupt. So microprocessor is reject and delay. So that is non-muscable interrupt. So if you have a microprocessor, so, we can do the interrupts as well as non-muscable interrupts. We can do microprocessor as well. So, cannot be... So, cannot reject or delay. So, this is non-muscable interrupt. So, next one is vector interrupt. So, vector interrupt is now. Now, we will see the microprocessor as well. So, we will do the interrupt as well. So, we will do the interrupt. प्रोग्राम अदाद कंट्रोल लेना अगर ना आईएसआर को पेड़ो इंटरप्स सर्विस रिटेन को पेड़ो इप्पन द इंटरप्स सर्विस रिटेन वाले ये लोकेशन आदि एंगे ये रखे अब इन रहता सोल्डर दाव उन्हें एड्रेस सो आंधा एड्रेस के पेड़ दाव उन्हें वेक्टर एड्रेस इप्पो आंधा वेक्टर एड्रेस अदाद आईएसआर वाले ए within the micro microprocessor address interrupt service routine uh, is generated by microprocessor so generated by microprocessor so adu ellame pathina vector interrupts so idu nam vandu 8085 la enna enna interrupt nu paakumbodhu namak clear avum namak puriyum so next vandu non vector interrupt so idu vandu isr address is given by is given by peripheral device so all the external device peripheral device or external device so apu end adavadu isr ode address vandu microprocessor generate panna mudiyum so within the microprocessor fix a irukku adu adale vandu panna mudiyum appadina adu vandu vector address vector interrupt so idhe vandu and the ISR ஓடை address வந்து external device வந்து குடுத்துச்சினா அதாது இந்த அர்த்தில் வந்து run பண்ணு அப்படி சொல்து குடுத்துச்சினா அது வந்து பத்தின்னா non-vector interrupt so நான் ஒருமர் summarize பண்ணிருக்கிறேன் so hardware interrupt அப்படினா வந்து hardware pin வலியா microprocessorல hardware interrupt pin இருக்கும் அது வலியா interrupt வந்துச்சினா அது எல்லாம் வந்து hardware interrupt இது வந்து இன்னுவர் பேர் வந்து external interrupt சொல்லுங்கள் நான் வெளில்லிந்தாது வரப்போது நேக்ச software interrupt so software interrupt நான் microprocessor வந்து instruction நான் execute பண்ணிட்டுருக்கும் போது interrupt generate வாத்துனான் அது software interrupt so அல்லது internal interrupt next to maskable interrupt so interrupt signal எந்தந்த interrupt signal செல்லாத்தியும் microprocessor அல்ல reject பண்ண முடியுமோ அல்லது delay பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே maskable interrupt அப்படி பண்ண முடியில்லை सपोज़ उन्हें पेरिफेरल डिवाइस उन्हें ISR और एड्रेस करते चुना उन्हें नॉन वेक्टर इंटरप। इप्पो उन्हें नम्बर एज़ जो एट फ़ेल ऐना ना इंटरप्ट दिए रखने तो नम्बर पापो। सो एज़ जो एट फ़ेल है। सो एज़ जीरो एट फ़ेल माइक्रोप्रोसेसर so, we have an interrupt and a trap. So, we can see the pin diagram and architecture. So, we have an interrupt and a trap. Next one is RST 7.5 Ethernet Interrupt. So, we have an interrupt and a trap. So, we have an INTR, Interrupt Request. So, we have a microprocessor in one or second. So, Interrupt Acknowledgement, INTA, Interrupt Acknowledgement. So, this is the microprocessor in the work radius. But, we have the interrupt in the total of 1, 2, 3, 4, 5. So, this is the microprocessor in the pin. If you have the interrupt in the pin, the microprocessor in the pin is the pin. So, this is the hardware pins. This is the hardware interrupt. So, there are 5 hardware interrupt. So, 5 hardware interrupt. So, that is not what we have to do. Software interrupt. That is RST instruction. Restart instruction. We will learn the instruction set. That instruction set is called software interrupt instructions. So, that is RST. 
RST 0 to RST 7. So, total 8 numbers are there. So, this is the software interrupt. So, we have 5 hardware interrupts, 8 software interrupts, 8085. So, total 8 plus 5. 13 interrupts on the 8085 so we will do one first on the trap so trap so trap is a hardware interrupt so this is a hardware interrupt so next one is a so non maskable interrupt so in the interrupt generate the microprocessor reject all the delay so trap is a non maskable interrupt so first hardware interrupt, next non maskable interrupt. So this is the pair of RST 4.5. So other name, inner name is RST 4.5. So other name microprocessor is the ISR address. So this is the non sorry, vector, vector interrupt. So next one uh, is level triggering and edge triggering so randume vandu irukku rendu thalaiyume idu vandu indha idu trigger aagum so next vandu highest priority idu so microprocessor vandu program run pannit irukke suppose or instruction run pannit irukke so appo over instruction ayum microprocessor run panna modum INT that is interrupt request on check it. So interrupt irka over instruction run panamodo. Suppose interrupt and the current instruction on the exit panny murchut kaparma interrupt service routine other the ISR run panel. Suppose up dirk more, suppose narrow interrupts on the generated. So the trap generated five point five next on the RST seven. So in the more generated. So up so, so, the interrupt on the first serve the microprocessor. Priority. So, priority is the microprocessor. So, priority is the highest priority. So, priority is the highest priority. So, trap is the highest priority. INTR is the lowest priority. So, first priority is trap. Second priority is 7.5. Next is 5.5. Sorry, 6.5. 5.5. Final is the INTR. So, this is the priority. So, that is the trap is the highest priority. So, next is RST 7.5. So RST 7.5. So RST 7.5 is a hardware interrupt. So this is a maskable interrupt. So we can do a mask. Maskable interrupt. Microprocessor is a delay or reject. So next RST 7.5. So this is a vector interrupt. So in the address location is a microprocessor. Suppose RST 7.5. So 7.5 is a microprocessor 8. Mentally, you know, in a data bus number, you know, eight bits and all eight elements. You know. So, mentally, you know, the problem is that you know, zero, four, fifty six, sixty. So, for sixty, you know, in the sixty, you know, the first binary convert. You know. So, thirty, zero, fifteen, zero, seven, one, three, one, one, one. So, we will so, one, 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 zero, zero. X are similar to the same zero, zero. So, this is the three. So, one, one, uh, zero, zero. Uh, so, A, uh, eight, four, twelve. A, B, C, ten, eleven, twelve. So, A, B, C. This is the C. So, upon the, in the RST seven point five is ISR address. 003CH So this is the RST 7.5 ISR address, interest service address, that is vector address So we vector address, so, that is RST 4.5, that is trap So we can use this as well, 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 so this vector interrupt Next, this is edge triggering, level triggering, edge triggering so next one is the highest priority. So this is the highest priority. So trap 
அடுத்த ப்ரியாரிட்டி ஸோ ப்ரியாரிட்டி நான் வந்து மேலே எழுதிடுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரியாரிட்டி நான் போடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி ட்ராப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி ட்ராப் செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி ஆர்எஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி ஆர்எஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்த் ஆர்எஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைனலாக வந்து INTR ஸோ இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ராப் ஸோ இதுதான் வந்து இன்ட்ராப் ப்ரியாரிட்டி ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஸோ அப்படி கீழே வர வர டவுன் வந்து லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நம்ம சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்ப்போம் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவும் வந்து ஹார்ட்வேர் இன்ட்ராப் மாஸ்கபிள் இன்ட்ராப் ஆனால் இதனோட லொக்கேஷன் வேறு இருக்கும் பட் இது வந்து வெக்டர் இன்ட்ராப் ஸோ இது வந்து லெவல் ட்ரிகரிங் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் லெவல் ட்ரிகர்டு இது லெவல் ட்ரிகர்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் இன்ட்ராப் மாஸ்கபிள் இன்ட்ராப் வெக்டர் இன்ட்ராப் லெவல் ட்ரிகர் ஸோ ஆர்எஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவும் ஒரே மாதிரி தான் ஸோ ஃபைனலாக நாம் பார்க்குறது வந்து ஸோ ஐஎன் டிஆர் ஸோ இன்ட்ராப்ட் ரிக்வஸ்ட் ஐஎன்டிஆர்ன்றது ஒரு இன்ட்ராப்ட் பின் இது ஒரு ஹார்ட்வேர் இன்ட்ராப்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாஸ்கபிள் இன்ட்ராப் ஸோ ஆனால் இதனுடைய ஐ ஐ ஐஎன்டிஆருடைய ஐஎஸ்ஆருடைய அட்ரஸை வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸில் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஐஎஸ்ஆர் அட்ரஸ் யார் கொடுப்பாங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் தான் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து நான் வெக்டர்ட் இன்ட்ராப்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது லெவல் ட்ரிகர்ட் இதை வந்து நம்ம லெவல் ட்ரிகரிங் மூலமாக ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரப்ஸோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ இதில் ப்ரியாரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ரியாரிட்டி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி ட்ராப் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்டி ஆர் நெக்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட் ஸோ இந்த இடத்துல நான் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இப்போது இப்போ நம்ம வந்து மெயின் ப்ரோக்ராமை மைக்ரோ ப்ராசஸ் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இன்ட்ரப்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அரைவாகுது ஸோ இப்போ இந்த இன்ட்ரப்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஐஎஸ்ஆருக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது ஸோ அப்போ என்ன அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து மெயின் ப்ரோக்ராமில் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸ் ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சோ அதுக்கு அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய அட்ரஸ் அதாவது ப்ரோக்ராம் கவுண்டருடைய ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் எதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோ அந்த அட்ரஸை வந்து ஸ்டாக் பாயிண்டரில் போட்டு தான் உங்களுக்கு ஐஎஸ்ஆருக்கே போகும் ஸோ அப்போ தான் திரும்பவும் ரிட்டர்ன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்லேருந்து எடுத்து மெயின் ப்ரோக்ராம் அதாவது அந்த அட்ரஸ்லேருந்து ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக நோட் பண்ண வேண்டியது ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் எ கால் ஆர் ரிட்டர்ன் ரீஸ்டார்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரியே தான் ஸோ கால்லேயும் ரீஸ்டார்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிட்டர்ன் ஆகும் ப்ரோக்ராம் ஆனால் ஜம்ப்பில் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகாது ஸோ அப்போ இந்த இன்ட்ரப்ட் அதாவது இன்ட்ரப்ட் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கால் ஆர் ரீஸ்டார்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இன்ட்ரட் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஐஓ இன்டர்ஃபேஸிங் அதாவது ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் எப்படி வந்து ஐவோ கூட வந்து இன்டர்ஃபேஸ் ஆகுது ஐவோ கூட மேப் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க